আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা তোমার আশা করি খুবই ভালো আছো লাস্ট ভিডিওতে আমরা ক্লাস এন্ড অবজেক্ট দিয়ে একটা ক্যালকুলেটর বানিয়ে তোমাকে দেখিয়েছিলাম আর এই ভিডিওতে আমি ক্লাস এন্ড অবজেক্ট দিয়ে এই তিনটা প্রবলেম তোমাকে সলভ করে দেব আসলে ক্লাস এন্ড অবজেক্ট নিয়ে আলাদা ভাবে আবার তিনটা বা চারটা প্রবলেম সলভ করে দেব এটা আমার কোনো প্ল্যান ছিল না আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে ক্যালকুলেটরটা তৈরি করার পরে তোমাকে আমি ক্লাস এন্ড অবজেক্ট দিয়ে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হয় সেটা বুঝাতে পেরেছি কিন্তু তোমরা অনেকেই আমাকে মেসেজ করেছো যে ভাই ওই একটা মাত্র ক্যালকুলেটার তৈরিতে আমাদের মানে অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট দিয়ে তো আপনি যদি কিছু প্রবলেম আমাদেরকে সলভ করে দিন তাহলে ভালো হতো তো তোমাদের রিকোয়েস্টের কারণে আমি এই তিনটা ভিডিও আবার অ্যাড করছি এই তিনটা প্রবলেমের জন্য কিন্তু একটা সাজেশন আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্লিজ যে কোনো একটা টপিক শেখার পরে তুমি এটা মনে করো না যে আমার ভিডিও দেখা শেষ মানে তোমার এই টপিক টপিকটা দেখা শেষ আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে ইটস নট সি প্রোগ্রামিং ইট উইল বি সি প্লাস প্লাস আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমি আমার কোনো টপিক যদি তুমি দেখো বা আমার যদি কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল তুমি দেখো দেখার পরে তুমি যদি মনে করো যে তোমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখার পরে ওই টপিকটা শেষ হয়ে গেল বা তুমি কোনো আর প্র্যাকটিস করলে না তাহলে কিন্তু তুমি খুব বড় ভুল করবে এর কারণটা হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো প্র্যাকটিস না করো বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেমন আমি যেটাকে ফলো করতাম যখন আমি সি প্রোগ্রামিং বা সি প্লাস প্লাস শিখেছিলাম তখন আমি কোড ফর উইন এই ওয়েবসাইটটাকে ফলো করতাম এই ওয়েবসাইটের সবগুলো প্রবলেম আমি সলভ করেছি তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে কোড ফর উইন এই ওয়েবসাইটটাতে যাও এই ওয়েবসাইটটাতে গিয়ে যেগুলো যতগুলো প্রবলেম আছে ওই ওয়েবসাইটটা খুবই সুন্দর তোমার কোশ্চেন আছে কোশ্চেনের সলভ দেয়া আছে এরপরে হচ্ছে টপিক ওয়াইজ প্রবলেমগুলো দেয়া আছে ওইখান থেকে সলভ করে নিও এরপরেও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমি তোমাকে বলবো তোমার প্র্যাকটিসে কোনো ঘাটতি আছে অথবা বেসিকে কোনো ঘাটতি আছে তো ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখো আমাদের এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্টের এই প্রবলেমটা সলভ করবো সেটা হচ্ছে রাইট সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ইভেন অড অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বার ইউজিং ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট একটা কথা বলে রাখি এখানে যে তিনটা প্রবলেম আছে এই তিনটা প্রবলেম তুমি আগে থেকে সলভ করে এসেছো এটা হতে পারে আমাদের অপারেটরসের পার্ট থেকে বা ই ফেলসের কোনো একটা পার্ট থেকে কিন্তু কথা হচ্ছে এই সেম প্রবলেমটা কেন আবার আমি সলভ করতে করাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে এই সেম প্রবলেমটা তোমরা ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট ছাড়া সলভ করেছিলে মানে হচ্ছে ফাংশ নর্মাল যে সি প্লাস প্লাসটা আছে বা সি প্রোগ্রামিংটা আছে সেটা দিয়ে সলভ করেছিলে বাট এখন থেকে তুমি যত কোডি করবা সব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের মাধ্যমে করবা মানে হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট ব্যবহার করে ঠিক আছে এই জন্য আমি হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো আবার নিয়েছি যেটা তোমার তুমি এই জিনিসটা বুঝতে পারো যে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট কীভাবে কাজ করে এবং ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট দিয়ে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করলে কতটা ইজিয়ার হয় তাহলে চলো আমরা আমাদের ভি এস করে চলে যাই ওকে আমি ভি এস করে চলে আসছি এতটুকু কোড আমি কেটে দিই দেখো এখানে আমি কি করেছি জাস্ট হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড আইও স্ট্রিম হ্যাশ ইনক্লুড স্ট্রিম আর এই প্রবলেমগুলো তোমরা তুমি আমাদের গিট হাবের কোন ফোল্ডারটায় পাবা তুমি আমাদের গিট হাবে যদি সি প্লাস প্লাস কোডে রিপোজিটোরিতে যাও এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে বা প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে থাকে তাহলে এত বড় একটা ফাইল দেখতে পাবা একদম শেষে এসে যে প্রবলেম সলিউশন ফ্রম ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট ম্যাথডস এই ফোল্ডারটার মধ্যে এই সল এই কোডগুলো পেয়ে যাবা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো আমি এখানে হ্যাশ ইনক্লুড স্ট্রিং দুইটা হেডার ফাইল নিয়েছি একটা হচ্ছে আমাদের আইও স্ট্রিম একটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং কেন আমি নিয়েছি কারণ আমাদের স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ প্রবলেমটা খেয়াল করো যে রাইট সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম টু ফাইন ইভেন অড অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বার আচ্ছা এখানে আমাদের স্ট্রিংটার দরকার নেই এখানে আমাদের স্ট্রিংটার দরকার নেই তাহলে এখানে আমি ক্লাস এর নাম দিয়ে দিয়েছি কি এ তাহলে এবার আমি আমাদের মেন ফাংশনে যাই আমাদের ক্লাস যেহেতু আছে আমাদের অবজেক্টও তৈরি করতে হবে তাই এই ক্লাসের অবজেক্টের নাম আমি কী দিব নাম দিলাম হচ্ছে আমি এ ও বিজে এ ও বিজে ফাইন আর রিটার্ন জিরোটা লিখে দিই মানে ফর্মেটটা তৈরি করলাম আসলে ঠিক আছে এবার আমি আমাদের ক্লাসে যাব দেখো এখানে কি বলেছে যে দুইটা নাম্বারের ইভেন দুইটা নাম্বারের ইভেন অড অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বারস মানে দুইটা নাম্বারের মধ্যে কোনটা জোর কোনটা বেজোর এবং দুইটা নাম্বারের অ্যাভারেজ তাহলে আমার আমি এখানে কি করব ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা ফাংশন তৈরি করব ইভেন নাম্বার বের করার জন্য একটা ফাংশন অড নাম্বার বের করার জন্য একটা ফাংশন এবং অ্যাভারেজ বের করার জন্য একটা ফাংশন এই যে আমি মাল্টিপলস ফাংশনগুলো ব্যবহার করছি কিভাবে ব্যবহার করছি এগুলোই হচ্ছে তোমার মেন শিখার বিষয় এ আমি
যায় না বা কোনো ভাবে ট্রাইও করো না এই জিনিসটা খুবই একটা ব্যাড হ্যাবিট আচ্ছা তাহলে আমি এখানে কি করব আমাদের দুইটা নাম্বার যেহেতু ইউজারের কাছ থেকে নিতে হবে তাহলে আমি এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব একটা হচ্ছে ইন্টিজার এ আর একটা হচ্ছে বি ঠিক আছে তারপরে আমাদের আর লাগবে না পরবর্তী ভ্যারিয়েবল লাগলে আমরা নিয়ে নিব এবার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা আমি একটা ফাংশন তৈরি করব যেহেতু এই ফাংশনটা কোনো কিছু রিটার্ন করবে না তাহলে আমি এখানে ভয়েড টাইপের ফাংশনই দিই আর ফাংশনটার নাম দিই আমি হচ্ছে ইনপুট ওকে তাহলে এবার আমি এখানে একটা মেসেজ লিখব সরি ইটস নট সি প্রোগ্রাম ইটস সি প্লাস প্লাস তো সি সি আউট এখানে কি করতে হবে যে এন্টার টু নাম্বার্স এন্টার টু নাম্বার্স ওকে দুইটা নাম্বার ইউজারের কাছ থেকে নিব প্রথম নাম্বারটা দিব এর মধ্যে দ্বিতীয় নাম্বারটা দিব বি এর মধ্যে দেখো আমাদের একটা ফাংশনের কাজ হয়ে গেল মানে এই ফাংশনটা কল করলে কি হবে এই ফাংশনটা কল করলে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেবে তাহলে আমি এই ফাংশনটাকে কল করে দিই এ ও বি জে ডট ইনপুট আমি একদম ভেঙে ভেঙে করব তাহলে আমাদের ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গেল এবার আমাকে কি করতে হবে এই যে আমি দুইটা নাম্বার নিলাম এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে কোন নাম্বারটা ইভেন কোন নাম্বারটা অড এবং মানে সরি কোন হ্যাঁ ঠিক আছে কোন নাম্বারটা ইভেন কোন নাম্বারটা অড এবং এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে আমাকে অ্যাভারেজ বের করতে হবে তাহলে প্রথমে আমি অ্যাভারেজটা বের করে নিই তাহলে যেহেতু আমাদের আমি এখান থেকে কোনো কিছু রিটার্ন করব না সেহেতু আমি এখানে ডিরেক্টলি ভয়েড টাইপের ফাংশন দিই যে ভয়েড অ্যাভারেজ এ বি ই আর এ জি অ্যাভারেজ ফাংশনটার নাম দিলাম আমি হচ্ছে অ্যাভারেজ তাহলে এবার আমি কি করব অ্যাভারেজ বের করতে হলে কি করতে হয় নতুন একটা ভ্যারিয়েবল লাগবে অ্যাভারেজটাকে রাখার জন্য ইন্টিজার এ বি আর সমান সমান কী করবো এখানে দুইটা নাম্বার যোগ করতে হবে এ প্লাস বি তারপর কত ধারা ভাগ করতে হবে দুই ধারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমাদের অ্যাভারেজটা বের হয়ে গেল এবার আমরা সি আউট দিই ঠিক আছে তাহলে এ বি ই আর এর অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বারস অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বারস ইকুয়াল টু কার মধ্যে আছে জিনিসটা এবারের মধ্যে আছে ইনলাইন প্রিন্ট করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিন্তু অ্যাভারেজটাও কমপ্লিট হয়ে গেল এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এবার আমাদেরকে দুইটা নাম্বারের মধ্যে একটা ফাংশন দিয়ে বড় বের করব না সরি ইভেন বের করব একটা ফাংশন দিয়ে অড বের করব তাহলে আমি এখান থেকে একটা নন রিটার্ন টাইম ফাংশন আমি নিলাম এবার আমি কি করব এখানে প্রথম আমি ইভেন বের করব তো ফাংশনটার নাম দিয়ে হচ্ছে আমি ইভেন তাহলে দুইটা নাম্বারের মধ্যে ইভেন কখন হবে মানে জোর সংখ্যা কোন কোনটা জোর সংখ্যা আর কোনটা বেজোর সংখ্যা এখন কথা হচ্ছে এখানে আমি আসলে ওই দুইটা নাম্বার ইভেন নাকি এইটা এরকমভাবে সলভ করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে দুইটা নাম্বার যোগ করার পরে এদের যোগ ফলটা কি হচ্ছে ইভেন হয় নাকি অড হয় এটা আমি বের করতে চাচ্ছি তাহলে আমার নতুন একটা ভ্যারিয়েবল লাগবে যে ইন্টিজার টোটাল ইকুয়াল টু এ প্লাস বি মানে দুইটা নাম্বারকে যোগ করার যোগ করে নিলাম আমি ওকে দুইটা নাম্বারকে আমি যোগ করে নিলাম এবার আমি চেক করব যে ইফ তোমার এই আমাদের এই টোটালটা ইফ টোটাল যে কখন একটা নাম্বার জোর হয় কখন একটা নাম্বার জোর সংখ্যা হয় যখন ওই নাম্বারটাকে দিয়ে ওই নাম্বারটাকে দুই ধারা ভাগ করার পরে ভাগ শেষ শূন্য হয় তাহলে টোটাল মডিউলাস বাই টু ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে ওই নাম্বারটা জোর হবে তাহলে আমি এখানে সি আউট প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে কি হবে কি বলবো যে ইভেন নাম্বার ইভেন নাম্বার ঠিক আছে ইন লাইন আচ্ছা আরেকটা কথা এখানে আমি কার্লি ব্রাসেস দিই নেই কারণ ইফ কন্ডিশনের পরে বা ফল লুপের পরে যদি তোমার একটা লাইন থাকে মানে তোমার শুধুমাত্র একটা লাইনেই কাজ করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তোমার কার্লি ব্রাসেস না দিলেও চলবে ঠিক আছে এবার আমরা ভয়েডটা বের করব একদম সেম প্রসেস সরি ভয়েড না অড নাম্বার অড নাম্বার একদম যেহেতু সেম জিনিস আমি এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম আর এখানে টোটাল এখানে জাস্ট থাকবে অড আর এখানে কন্ডিশন চার্জ চেঞ্জ চেঞ্জ করে দিতে হবে নট ইকুয়াল মানে হচ্ছে টোটালটাকে যখন দুই দ্বারা ভাগ করব সেটা যদি জিরোর সমান না হয় তাহলে এটা হবে অড নাম্বার তাহলে দেখো আমাদের কোয়েশ্চেনটা কী ছিল যে রাইট এ সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ইভেন অড অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বারস ঠিক আছে ইউজিং ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা প্রথমে ইনপুট ফাংশনটাকে কল করতে হবে কারণ কিন্তু এখানে কিন্তু কল করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রথমে কিন্তু ইনপুট ফাংশনটাকে কল করতে হবে মানে এটা ভালো এই অ্যালগোরিদমটা ফলো করলে অন্য কোনো একজন তোমার যদি কোডটা দেখে তোমার অ্যালগোরিদম প্যাটার্নটা দেখে সে বুঝবে না যা না ঠিক আছে তার কোড করার স্টাইলটা ঠিক আছে প্রথমে আমাদের কি ইনপুট ফাংশনটাকে কল করতে হবে কারণ প্রথমে আমাদের ইনপুট লাগবে 
এরপরে তোমার যেটা খুশি সেটা তুমি ইভেন্টকে কল করো নাকি অ্যাভারেজকে কল করো যেহেতু আমরা আমরা একটু সিরিয়ালটা ফলো করব এ অবজেক্ট এটা কোনো ধরা বাঁধার নিয়ম নেই জাস্ট কল করলেই হবে এভারেজ এরপরে হচ্ছে আমরা কাকে কল করব এভারেজ এরপরে আমরা ইভেন্ট ফাংশনটাকে কল করব তারপরে আমরা এখানে কল করব হচ্ছে অড ফাংশনটাকে কল করে দিলাম এবার যদি আমি পুরো কোডটাকে রান করি আমি আমার আউটপুটটা দেখতে পাবো ওকে আমি এখানে টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি দিই তাহলে অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বারস ইকুয়াল টু ফিফটিন এবং ফিফটিন ইভেন্ট নাম্বার হোট মডিউলাস বাই টু টোটাল ইভেন্ট নাম্বার অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বার ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিকই তো আছে ওটা তো অ্যাভারেজ ছিল অ্যাভারেজ তো ফিফটিনই হবে কারণ টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি আমি মনে করেছিলাম ওটা টু টু মানে টোটালটা হ্যাঁ ঠিক আছে আর টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি যোগ করলো হচ্ছে থার্টি থার্টি তো ইভেন্ট নাম্বারই হবে অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু টু নাম্বারস ইকুয়াল টু ফিফটিন এবার আমরা অড নাম্বার দিয়ে দেখবো যে আমাদের কোডটা ঠিক আছে কি না তাহলে অড নাম্বার অড নাম্বার তৈরি করার জন্য ফোর অ্যান্ড হচ্ছে থ্রি দিই তাহলে সেভেন হবে ইয়েস সেভেন ইজ অড নাম্বার অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ টু নাম্বার ইকুয়াল টু থ্রি ঠিক আছে অবশ্যই সেভেনকে অ্যাভারেজ করলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আসে ওইটা আমরা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করেছি দেখে দশমিকটা আসেন এটা তুমি ইজিলি বুঝে গেছো তো আমি এখানে আর চেঞ্জ করে ভিডিও লং করব না তো আশা করি এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পেরেছো এবার আমরা এই ভিডিও এই জিনিসটা থেকে একটা কুইজ সলভ করব আর তোমাদের কুইজটা হবে আমি বলে দিচ্ছি কুইজটা আচ্ছা কুইজটা হবে যে সলভ দিস প্রবলেম বাই ইউজিং সিঙ্গেল ফাংশন আমি এই যে প্রোগ্রামটা করেছি এই প্রোগ্রামের কতগুলা ফাংশন ব্যবহার করেছি একটা দুইটা তিনটা চারটা তোমাকে এই পুরো প্রোগ্রামটা জাস্ট একটা ফাংশনের ভিতর ব্যবহার ভিতরে ব্যবহার করে এই কুইজটা সলভ করতে হবে আরেকটা জিনিস এটা একটু এক্সট্রা থাকবে যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে তাদের জন্য এই যে আমি এখান থেকে ভয়েড যে ফাংশনগুলো ব্যবহার করেছি ইনপুট ফাংশনটা বাদ দিয়ে এই যে ভয়েড ফাংশনগুলো ব্যবহার করেছি তুমি এগুলো ইন্টিজার টাইপ ফাংশন দেবে এবং যেই রেজাল্টটা আসছে সেই রেজাল্টটাকে রিটার্ন করে মেইন ফাংশন থেকে দেখাবে মেইন ফাং এই যে এই অবজেক্টটাকে কল করার পরে যে রেজাল্ট আসছে সেটা সি আউটের মাধ্যমে দেখাবে যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আমি জানি সেটা পারবা আর তোমরা যারা না পারবা তারা একটু ট্রাই করবা না পারলে আমাকে নক দিতে পারো আমার ফেসবুক পেজে নক দিতে পারো অথবা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে কোডুইট হৃদয় আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব আমাদের কোডুইট হৃদয় ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে নিতে সেখানে তুমি এই প্রবলেমটা সাবমিট করলে আমরা তোমাকে সেটা সলভ করে দেব তাহলে অ্যাডভান্স পার্টটুকু কী থাকবে তুমি এই যে ইভেন্ট এবং অড এবং অ্যাভারেজ ফাংশন আছে এখানে যেহেতু আমি ভয়েড টাইপ ফাংশন ব্যবহার করেছি তুমি ইন্টিজার টাইপ ফাংশন ব্যবহার করবে এবং ফাংশন থেকে রেজাল্টটাকে রিটার্ন করে মেইন ফাংশন থেকে দেখাবে ঠিক আছে তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই ভিডিওটা দেখে যদি তোমার ভালো লেগে থাকে যদি কিছু একটা শিখতে পারো আমাকে এক কাপ কফি অথবা আমাদেরকে ডোনেট করতে পারো ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ